অসাধারণ অসাধারণ দৃশ্য একটা তৈরি হয়েছে হ্যালো বন্ধুরা এর আগের পর্বে দেখিয়েছিলাম শিলং এর জমজমাট পুলিশ বাজারের থেকে সেখানকার কিছু লোকাল সাইট সিং আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের বলবো চার হাজার নশো ষাট ফিট উচ্চতায় থাকা চেরাপুঞ্জি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যার সাথেই থাকবে এখানকার সেরা সাতটি দ্রষ্টব্য সেইভাবেই এখানে কেমন করে পৌঁছবেন কি দেখবেন এখানকার থাকা এবং খাওয়া দাওয়া সমেত বিভিন্ন ইনফরমেশান জানতে আজকের এই ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখুন তবে তার আগে আমার এই চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন কারণ আপনাদের এই সাপোর্টটাই আমায় নতুন ভিডিও বানাতে মোটিভেট করবে শিলং থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করে সোহরা নামক এই জায়গা সাহেবরা যেটা উচ্চারণ করতে না পেরে বলতেন চেরা সেই থেকে এই জায়গা চেরা পুঞ্জি হিসেবে পরিচিত খাসি ভাষায় যার অর্থ হল ল্যান্ড অফ অরেঞ্জেস জানা যায় গোটা ভারতের মধ্যে গড়ে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় এখানে যার থেকেই এই জায়গা দ্য ওয়েটেস্ট প্লেস অফ আর্থ বলে পরিচিত হ্যালো বন্ধুরা শিলংয়ে আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন আর আমরা আজকে যাচ্ছি চেরাপুঞ্জি ঠিক আছে তো আমাদের যে সারথী আছে যে ড্রাইভার আছে সে হচ্ছে বাবলু ভাইয়া আর আমাদের যে গাড়ি আছে সেটা হচ্ছে হন্ডা অ্যাসেন্ট খুব কমফোর্টেবল গাড়ি খুব স্পেসিয়াস যদি আপনারা বুক করতে চান কন্ট্যাক্ট নাম্বার কিন্তু এখানে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি চান তাহলে কিন্তু কন্ট্যাক্ট করে এই গাড়িতে ঘুরতেই পারেন এই দিন চেরাপুঞ্জি যাওয়ার পথে আমরা পৌঁছলাম আমাদের প্রথম দ্রষ্টব্য এলিফ্যান্ট ফলস তিনটি ধাপে গড়িয়ে পড়ে এই এলিফ্যান্ট ফলস যেই দ্রষ্টব্যটি সত্যি দেখার মতো কিছুদূর এগোতেই সামনে আসলো একটি জাংশান পয়েন্ট যেখান থেকে বাঁ দিকে গেলেই যাওয়া যাবে ডাউকি এবং ডান দিকে ঘুরলেই পৌঁছবেন চেরাপঞ্জি চেরাপঞ্জিতে প্রবেশ করেই একটি ব্রিজ পার হয়ে পৌঁছলাম দোয়ান সিং সিএম নামক একটি ন্যাচারাল ভিউ পয়েন্ট যার দৃশ্য অসাধারণ জানা যায় এই ভিউ পয়েন্ট থেকে আরও তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো সিঁড়ি ভেঙে একদম নিচে দেখা যায় একটি জলপ্রপাত এছাড়াও সকাল দশটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত এখানে হয় জিপ লাইনের ব্যবস্থা যার অভিজ্ঞতা আরও রোমাঞ্চকর এই স্পটটি দেখার পরে পৌঁছলাম টিঙ্গাম মাসি নামক একটি ভিউ পয়েন্টে যেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে একদম ওপর থেকে দেখলাম পাহাড়ের দারুণ দৃশ্য এই ভিউ পয়েন্ট দেখে আমরা পৌঁছলাম পরের দ্রষ্টব্য গার্ডেন অব কেভস যেটা আমার কাছে খুবই স্পেশাল বিরাট এরিয়া জুড়ে বিস্তার করে এই গার্ডেন অব কেভস যার মধ্যে প্রবেশ করেই দেখা যায় আরও এগারোখানা স্পট
এইভাবে যতই স্পট এগোচ্ছি ততই ঘনীভূত হতে থাকছে মনের ভেতরকার রোমাঞ্চ এবং দেখতে দেখতেই প্রবেশ করলাম স্পট নাম্বার ফোর যার প্রবেশপথ ছিল বেশ ভয়ঙ্কর আমরা গার্ডেন অফ কেপস দুর্দান্ত জায়গাটা দুর্দান্ত জায়গাটা অনেক জায়গায় মনোলিথিক আমলের সব কেপসগুলো আছে আর রক কাট কার্ভিংস আছে তো সঙ্গে থাকুন আর এই অ্যাডভেঞ্চারটা এনজয় করতে থাকুন দেখুন সব জিনিসগুলো আছে এরপরে আমরা পৌঁছলাম আট নম্বর স্পটে যেই পাথরে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে মানব ভ্রূণের আকৃতি তো বন্ধুরা ঘুরতে ঘুরতে আমরা এখন চলে আসলাম স্পট নাম্বার নাইন অ্যান্ড টেনের একদম কাছে যার নাম হচ্ছে দেখুন উমদাওয়াই ঠিক আছে আর উমদাওয়াইয়ের কাছেই একটা স্টল দেখুন আছে এখানে একটা ছোট্ট গুমটি দোকান টাইপের দেখুন আছে এটা হচ্ছে বাঁশ ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ন্যাচারাল বোতল টাইপের কাজ করছে যারা জলের বোতল আনতে ভুলে গেছে তারা কিন্তু এই ন্যাচারাল বোতলটা কিন্তু ইউজ করতেই পারে প্রাইস এটা এইটি রুপিস এটা হান্ড্রেড রুপিস ঠিক আছে ছোট্ট বাঁশ আছে দেখুন এরকম করে প্যাঁচ সিস্টেম বোতলের যেমন থাকে এটা হচ্ছে এই যে এরকম প্যাঁচ প্যাঁচ খুলবেন জল ঢুকিয়ে আবার টাইট করে কিন্তু আটকে দেবেন থ্যাংক ইউ উমদাবাই পৌঁছবার জন্য পেলাম বাঁশের ব্রিজ যেটা বেশ রোমাঞ্চকর একদম পুরো বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটা ব্রিজ দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর একটা এক্সপিরিয়েন্স আমরা করতে যাচ্ছি বন্ধুরা পুরো বাঁশের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমি হাঁটছি আর আমার তলায় কিন্তু আছে গভীর খাদ ঠিক আছে তো দেখুন এই সব জঙ্গল আর খাদ তো দেখতেই পাচ্ছেন এই দেখুন এর মধ্যে দিয়ে আমরা এখন হাঁটছি আর তলায় কিন্তু খাদ আছে আর পুরোটা কিন্তু দেখুন দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে বেঁধে একদম অতি কষ্ট করে প্রচণ্ড কষ্ট করে কিন্তু এটা তৈরি করতে হয়েছে দেখুন খালি একবার শিলং যদি আসেন তাহলে কিন্তু এই গার্ডেন অফ কেপস অবশ্যই দেখবেন না হলে কিন্তু একটা বড় জিনিস মিস করে যাবেন এই দেখুন একদম সামনে চলে এসছি আমরা স্প্রাউট অফ ওয়াটার কামস ওপেনিং ইনসাইড এ রক দেখুন পাথরের ফাঁক দিয়ে জলের একটা ধারা এখান থেকে বেরিয়ে আসছে ফুল ন্যাচারাল ফুল ন্যাচারাল 
আর এখান দিয়ে আমি এখন এই বোতলটাকে ভর্তে যাচ্ছি দেখুন এই যে যেটা কিনলাম ন্যাচারাল ও আচ্ছা শখ না ছোট এই বোতল ভর্তি দেখুন ছোট্ট বাঁশের বোতল দেখি উমদাবাই দেখে চলে আসলাম আমাদের অন্তিম স্পটে যেখানে পাথরের গায়ে সৃষ্টি হয়েছে হৃদয়ের আকৃতি দুর্দান্ত গার্ডেন অব কেভস দেখে আমরা পৌঁছলাম ওয়াকাবা ফলস যেখানে প্রবেশ করতেই আমাদের স্বাগত জানালো একটি অসাধারণ দৃশ্যপট এরপরে সেখান থেকে প্রায় দুশোটি সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে দেখলাম এই ফলসের একটি দারুণ দৃশ্য পাহাড়ের কোথ থেকে এসছে জলটা একদম ক্লিয়ার ওয়াটার দেখতে পাচ্ছেন ট্রান্সপারেন্ট চক 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 করছে একদম এই ফলসটা দেখুন এই জলটা হয়ে এখান দিয়ে পড়ছে আর ফলসটা আপনাকে দেখা যায় ওয়াকাবা ফলস দেখার পরে আমরা পৌঁছলাম এই এলাকার এক দারুণ রেস্টুরেন্ট অরেঞ্জ রুটস যেখানে প্রবেশ করতেই দেখলাম এখানকার রেড চার্ট এই রেস্টুরেন্টের অ্যাম্বিয়েন্স বেশ সুন্দর যেখানে লাঞ্চে আমরা নিলাম বাটার মশলা ধোসা যার স্বাদ ছিল অসাধারণ এছাড়াও এই রেস্তোরাঁর পাশেই দেখা যায় একটি সুন্দর ভিউ পয়েন্ট যেখানে সময় কেটে যাবে ঘন্টার পর ঘন্টা খাবার পছন্দ হওয়ায় ঘন্টা বাজিয়ে আমরা রওনা দিলাম আমাদের পরের দ্রষ্টব্য নহকালিকায় ফলস দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল যখন আমরা পৌঁছলাম ইকো পার্ক জানলাম দিনের বেলা এখান থেকে দেখা যায় বাংলাদেশ তো বন্ধুরা আমি এখন চলে এসছি চেরাপঞ্জির একটা স্পট যার নাম হচ্ছে ইকো পার্ক দেখুন এ হচ্ছে পার্কিং লট আর আমার পেছনে এখন দাঁড়িয়ে আছে এখানকার ভিনটেজ সব সিটি বাস দেখতে পাচ্ছেন একদম লরির মতন সিন আছে এটা আর এখানটা দেখুন বাস ঠিক আছে এই বাস এখন আর দেখাই যায় না একদম কাঠের তৈরি ঠিক আছে এই বাস দেখুন পুরো কাঠের পুরো জায়গাটা পুরো কাঠের দেখতে পাচ্ছেন সামনে থেকে দেখলে মনে হচ্ছে একদম লরি কিন্তু এটা একটা বাস দেখতে পাচ্ছেন আর একটা এরকম বাস দাঁড়িয়ে আছে এটাও সিটি বাস এই যে এই কালারটা খালি দেখুন কি সুন্দর কম্বিনেশন আছে লাইট গ্রিন আর ডিপ ব্লু টাইপের একটা দেখুন আছে এই দিন অন্ধকার হয়ে যাবার ফলে আর দেখতে পারলাম না মাউস মাই কেভস যেই দ্রষ্টব্যটিও ভারী সুন্দর চেরাপুঞ্জিতে আপনি থাকার জন্য পাবেন বেশ কিছু হোটেল এবং রিসর্ট যাদের ফোন নাম্বার দিয়ে রাখলাম নিচে থাকা ডেসক্রিপশান বক্সে তেমনি চেরাপুঞ্জি ভ্রমণের যদি প্ল্যান করেন তাহলে চেরাপুঞ্জিতে থেকেই সেগুলো কভার করা ভালো এইভাবেই শেষ করলাম চেরাপুঞ্জি ভ্রমণের কিছু দারুণ অভিজ্ঞতা যেটা আশা করি সবার কাজে লাগবে
personal dreams.